விண்வெளி ஆராய்ச்சியில அமெரிக்கா மட்டுமே ஆதிக்கம் செலுத்தி கொண்டிருந்த அந்த காலம் போயிட்டு இன்னைக்கு பல வளரும் நாடுகளும் கூட விண்வெளி ஆராய்ச்சியில ஈடுபடுறாங்க சேட்டலைட் லான்ச் பண்றாங்க இன்னும் பல சாதனைகளை குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தோட பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல இந்தியா கூட ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலாவில் நீர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது நம்மள அனுப்புன சந்திரயன் ஒன் விண்கலம் தான் அதே போல மங்கள்யான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் அட்டம்ப்டே அது அங்கே ரீச் ஆயிடுச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தன்னுடைய ஆப்ரேஷனை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிச்சு ஸோ எந்த ஒரு நாடும் முதல் அட்டம்ப்ட்லேயே செவ்வாய் கிரகத்துக்கு இதுக்கு முன்னே ரீச் ஆகலை அதே போல் குறைந்த ரொம்ப குறைந்த அளவு பட்ஜெட்லேயே வந்து இது சாத்தியமாக செய்ய முடிஞ்சது ஸோ இது போன்ற பல சாதனைகள் சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜப்பான் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்காங்க நம்ம இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இஸ்ரோன்னு சொல்கிற மாதிரி ஜப்பானுடைய ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஏஜென்சியோட பேர் வந்து ஜாக்ஸான்னு சொல்லுவாங்க இவங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னாக்கா செவ்வாய் கிரகத்துக்கு தான் வந்து எல்லாருமே அடுத்து தங்களுடைய விண்கலம் அனுப்பணும் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜப்பான் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்தோட நிலாவில் ரோவரை இறக்க போகிறாங்க ஸோ செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ரெண்டு நிலா இருக்கு ஃபோபோஸ் மற்றும் டிமோஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு நிலாவில் ரோவரை இறக்குறது மூலம் என்ன பண்ண போறாங்க என்ன கண்டுபிடிக்க போறாங்க அப்படின்னா இந்த நிலாக்கள் எதன் மூலம் உருவாயிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போறாங்க ஸோ இந்த மிஷனுக்கு அவங்க மார்ஷியன் மூன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் எம்எம்எக்ஸ் அப்படின்ற பேர் வச்சிருக்காங்க எப்போ அனுப்ப போறாங்க அப்படின்னா இந்த அனுப்ப போற அந்த ரோவர் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல அந்த மார்ஸோடைய ஆர்பிட்க்கு ரீச் ஆக போகுது அந்த சாம்பிள்ஸ் அங்க எடுக்கக்கூடிய சாம்பிள்ஸ் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல நம்ம பூமிக்கு ரிட்டர்ன் கொண்டு வர போகுது ஸோ அங்க செவ்வாய் கிரகத்தோட ரெண்டு நிலாக்கள்ல ரோவரை இறக்கிறது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கக்கூடிய சாயல் சாம்பிளை திரும்ப ரிட்டர்ன் எடுத்துட்டு வந்து அவங்க ஆராய்ச்சியில மேற்கொள்ள போறாங்க ஸோ இந்த மிஷன் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்கணும் உருக்கிழங்கு <laughs> முயற்சியும் <laughs> அங்கிருந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போக முடியும் இப்போ நிலாவிலையும் அந்த மாதிரியான ஆராய்ச்சியை தான் மேற்கொள்ள போறாங்க ஈவன் சந்திரான இரண்டு விண்கலமும் அதான் செய்ய போகுது அமெரிக்காவும் வந்து அதற்குரியான வேலைகளை ஈடுபட்டு இருக்காங்க ஸோ நிலாவில் வந்து ஐஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை கொண்டு எரிபொருள் ஈஸியாக உருவாக்க முடியும் ஸோ டைரக்டாக ஒவ்வொரு டைமும் பூமியில இருந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக பூமியில இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிலாவுக்கு போயிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த எரிபொருளை உருவாக்கி அதுல இருந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கு பயணிக்கிறது தான் இவங்க திட்டமாக இருக்கு ஸோ இப்போ செவ்வாய் கிரகத்தோட நிலாவில் இந்த மாதிரியான ஐஸ் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கிறது உறுதியாச்சு அப்படின்னா அங்க இருந்து கூட இவங்க ஃபியூல் வந்து உருவாக்க முடியும் அப்போ இன்னும் மற்ற கிரகங்களுக்கு போகிறதுக்கான அந்த டிராவல் வந்து இவங்க எளிதாக்க முடியும் ஸோ இந்த லான்ச் சக்ஸஸ் ஆகிட்டு இதுல இருந்து வரக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து பாசிட்டிவாக வந்துச்சு அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக வந்து எல்லா ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஏஜென்சிக்கும் வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதற்கடுத்து மேலும் பல கிரகங்களுக்கு செல்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஸோ இது பற்றி என்ன உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ல கொடுங்க நன்றி